Hello everyone, welcome back to this channel to a new 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 class, Micro Lesson Plan class. বহু প্রতীক্ষিত এই ক্লাস আপনাদের অনেকের রিকোয়েস্ট ছিল অনেক অনেক রিকোয়েস্ট ছিল আন্তরিকভাবে আমি ক্ষমা প্রার্থী কারণ কি আমি ই ক্লাস করতে পারিনি তো কিন্তু এর পর থেকে মাইক্রো লেসন প্ল্যানের যা যা আপনাদের আপত্তি ছিল যা যা রিকোয়েস্ট ছিল আস্তে আস্তে করে আমি সবই ফিল আপ করব আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করে আরেকবার করে জানাবেন যার যেরকম মাইক্রো লেসন প্ল্যান দরকার উইথ ফুল কনসেপ্ট আমি শুধুমাত্র একটা লেখা দেখানোর জন্য আসি না আমি বোঝানোর জন্য আসি যদি কোথাও কোনো বোঝাতে অসুবিধা থাকে সেই দিকটা আমি কিন্তু দেখব তো যাই হোক আজকে শুরু করছি মাইক্রো লেসন প্ল্যান ক্লাস ফর ডিএলএড ফার্স্ট ইয়ার অফ কোর্স এটা মাইক্রো লেসন প্ল্যানটা শুধুমাত্র ফার্স্ট ফার্স্ট ইয়ারের জন্যই আছে কিন্তু অনেকের রিকোয়েস্ট এখন প্রাইমারির আপনাদের ইন্টারভিউ শুরু হয়েছে আজই একটা কমেন্ট এসছিল যে মলয় ঘোষ বলে আপনি আমাদেরকে কমেন্ট করে জানিয়েছেন যে টিচিং দিয়ে দিয়ে দেখাতে অ্যাকচুয়ালি মাইক আপনাদের ম্যাক্রো লেসন প্ল্যান তো নিতে পারবে না ইন্টারভিউতে ম্যাক্রো লেসন প্ল্যানের ক্লাস কখনই ওনারা নিতে পারবেন না ফাইভ মিনিটসের একটা ক্লাস আপনাদের দেখবেন ঠিক আছে টিচিং এর যে ফাইভ মিনিটস এর একটা ক্লাস আপনাদের দেখবেন অবশ্যই কিন্তু সেটা মাইক্রোই হবে আমার সেন্স বলছে যে অবশ্যই সেটা মাইক্রোই হবে আপনাকে হয়তো একটা স্কিল বলে দিল সেই স্কিলের উপর আপনি ফাইভ মিনিটস এর একটা ক্লাস করে দেখালেন ওরা হয়তো বিষয় ঠিক করে দেবে না আপনাদেরকেই কিন্তু হয়তো বিষয় নিজেদের মতো ঠিক করে নিয়ে গেলেন একটা দুটো তো প্রত্যেকটা সাবজেক্টের উপরে আমার সাজেশন হলো প্রত্যেকটা সাবজেক্টের উপরে আপনি বিষয়গুলো একটা করে বুঝে গেলেন তো ওখানে যে কোনো একটা স্কিলের উপর আপনাকে হয়তো বললো ফাইভ মিনিটস এর একটা মাইক্রো টিচিং দিতে সেক্ষেত্রে আপনার ফুল কনসেপ্ট লাগবে কিন্তু মাইক্রো টিচিং এর টিচিং এর তো আমার বক্তব্য মাইক্রো টিচিংটা কিন্তু প্রত্যেকের জেনে রাখা খুব দরকার কারণ ইন্টারভিউর সময় এখান থেকে প্রশ্ন হবেই টিচিং সংক্রান্ত প্রশ্ন আসলে মাইক্রো টিচিং এই কিন্তু জিজ্ঞেস করার মতো অনেক কিছু থাকে কারণ স্কিলগুলো থাকে স্কিলগুলোর মধ্যেকার যে আচরণ অঙ্গগুলো মানে কম্পোনেন্টস গুলো সেগুলো থাকে ফলে অনেক কিছু ছোট 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 প্রশ্ন শর্ট শর্ট যে কোয়েশনগুলো হয় সেগুলো কিন্তু মাইক্রো লেসন প্ল্যান থেকেই কিন্তু বেশি করা যায় এটা আমার ধারণা তো যাই হোক যেহেতু ফাইভ মিনিটস এর টেস্ট নেবে ইন্টারভিউর ক্ষেত্রে সেহেতু তারা আপনারা অবশ্যই মাইক্রো টিচিং ক্লাস দেখতে পারেন কনসেপ্ট নিতে পারেন যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক দিতে পারেন তো যাই হোক আর আর তাছাড়া আমার ডিএলএড এর বন্ধুরা তো রয়েছে যারা ক্লা একদম ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছেন আপনারা তাদের জন্য তো অবশ্যই আমি আছি শুরু করছি আজকের ক্লাস মাইক্রো লেসন প্ল্যান মানে অনুশিক্ষণ তাই তো অনুশিক্ষণটা কি আজকের একটু কনসেপচুয়ালি আলোচনা করব প্লাস মাইক্রো লেসন প্ল্যান অবশ্যই থাকছে একটা নত একটা আমি আমার মতো করে একটা লেসন প্ল্যান করেছি তৃতীয় শ্রেণী অনেক রকম শাক সবজি তৃতীয় শ্রেণীর পরিবেশের মধ্যেকার যে খাদ্য একক রয়েছে তার মধ্যেকার একটা ছোট্ট উপ একক আজকের আমি বেছে নিয়েছি দেখুন এই যে অনেক রকম অনেক রকম শাক সবজি এই যে অনেক রকম শাক সবজি এই উপ এককটির ওপরে কিন্তু আজকের আমরা আলোচনা করব কিন্তু তার আগে মাইক্রো লেসন প্ল্যান সংক্রান্ত ফুল কনসেপ্ট আমি একটু ডিটেলে দেওয়ার চেষ্টা করব তারপর আমরা মাইক্রো লেসন প্ল্যানটা নিয়ে আলোচনা করব এবং পুরো মাইক্রো লেসন প্ল্যান আপনাদের আর পিডিএফ নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না আমি টোটালি লিখে সুন্দর করে স্ক্রিনেই আপনারা দেখতে পেয়ে যাবেন তো একটু আমার সঙ্গে থাকুন প্লিজ তো যাই হোক শুরু করছি মাইক্রো লেসন প্ল্যান এটাকে বাংলাতে বলে অনুশিক্ষণ অনুশিক্ষণটা কি অনুশিক্ষণটা হল এমন এক ধরনের শিক্ষণ কৌশল যার মাধ্যমে শিক্ষার্থী শিক্ষক নির্দিষ্ট কয়েকটি দক্ষতা স্বল্প সময়ের জন্য অপেক্ষাকৃত নিয়ন্ত্রিত শ্রেণীর মধ্যে চর্চার সুযোগ পান যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে কেউ সে হতে পারে আপনি ইন্টারভিউ দিতে গেছেন ওখানে আপনার এমনি ডিএলএড এর সময় তো এই অনুশিক্ষণ কি যখন আপনার এক্সটার্নাল আসবে আপনাকে জিজ্ঞেস করতেই পারে আপনি যখন টিচিং দিচ্ছেন এক্সটার্নালি মাইক্রো লেসন প্ল্যানের তখন কিন্তু আপনাকে প্রশ্ন করতেই পারে এক্সটার্নাল যে মাইক আপনি তো মাইক্রো লেসন প্ল্যানের টিচিং দিচ্ছেন বলুন দেখি মাইক্রো লেসন প্ল্যান কাকে বলে বা মাইক্রো লেসন প্ল্যানটা কি তো 
খুব ছোট্ট করে এটা আপনি বলবেন আবার বলে দিচ্ছি অনুশিক্ষণ হলো এমন এক ধরনের শিক্ষণ প্রশিক্ষণ কৌশল যার মাধ্যমে শিক্ষার্থী শিক্ষক নির্দিষ্ট কয়েকটি দক্ষতা দক্ষতা মানে ওই যে পাঁচটা দক্ষতা আছে আপনাদের পাঁচটা স্কিল আমি পরপর দেখাচ্ছি একটু ওয়েট করুন পাঁচটা স্কিলের পাঁচটা স্কিলও কিন্তু আছে তো আমি স্ক্রল করে যাচ্ছি পাঁচটা স্কিল আপনাদের যে স্কিলগুলো আছে সেগুলোও কিন্তু আমি সামনে রাখবো আজকে এই যে পাঁচটা স্কিল এই দেখুন পাঁচটা টিচিং স্কিল এখানে দেখুন এই যে টিচিং স্কিল দিয়েছি এই যে এক দুই তিন চার পাঁচ এই যে পাঁচটা স্কিল শিক্ষার্থী শিক্ষক কি করে নির্দিষ্ট কয়েকটি দক্ষতা মানে এই পাঁচটা দক্ষতা যে দক্ষতাগুলো আপনি স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের ক্ষেত্রে এই পাঁচটি দক্ষতাও দক্ষতাই থাকবে তো এই নির্দিষ্ট কয়েকটি দক্ষতা স্বল্প সময়ের জন্য মাইক্রো টিচিংটা কত সময়ের জন্য হয় সাধারণত সাত থেকে আট মিনিট দশ মিনিট হয় না দশ মিনিট ওই দশ মিনিট পর্যন্ত ধরা হয় কিন্তু ওই আট মিনিটের মাথায় বেলটা পড়ে যায় সাত থেকে আট মিনিটের মাথায় বেলটা পড়ে যায় আপনি সময় পাবেন না তাই আপনি চেষ্টা করবেন ওই সাত মিনিটের মতো করে আপনি প্রিপেয়ার হতে মানে সাত মিনিটের মধ্যে আপনি আপনার বিষয়বস্তু থেকে শুরু করে যা কিছু করার আর কি সব সেরে ফেলতে হবে সাত মিনিটের মধ্যে তার বেশি করা যাবে না ঠিক আছে আর ওই জন্য বললাম কয়েকটি দক্ষতা নির্দিষ্ট কয়েকটি দক্ষতা মানে এই পাঁচটা দক্ষতা স্বল্প সময়ের মধ্যে সময়টা ওই সাত মিনিট মতো সাত থেকে আট মিনিট বা দশ মিনিটের মধ্যে স্বল্প সময়ের জন্য অপেক্ষাকৃত নিয়ন্ত্রিত শ্রেণীর মধ্যে কেন অপেক্ষাকৃত নিয়ন্ত্রিত শ্রেণীর মধ্যে বললাম কারণ মাইক্রো টিচিংটা আপনি ওই ক্লাসরুমে নয় এখানে যারা থাকবে আপনার সামনে আপনার শিক্ষার্থী হিসেবে আপনি তো শিক্ষার্থী শিক্ষক ভাবি শিক্ষক আর আপনার সামনে যারা থাকবে তারা আপনারই ফ্রেন্ড মানে আপনার মতোই আপনার সঙ্গেই পড়াশুনো করে তারাই বসে থাকবে অন্য ক্লাসরুম নয় এটা ক্লাসরুম এমন একটা ক্লাসরুম যেখানে আপনারই সমগোত্রীয় মানে আপনার মতোই যারা আর কি টিচিং দেবে তারাই কিন্তু আপনার সামনে বসে থাকবে অপেক্ষাকৃত নিয়ন্ত্রিত শ্রেণীর মধ্যে ওটাকেই বলা হচ্ছে নিয়ন্ত্রিত যে মানে তার যেখানে আপনার মতোই সমগোত্রীয় সমস্ত শিক্ষার্থী শিক্ষকরা বসে থাকবেন এবং আপনাকে সেখানে টিচিং দিতে হবে এবং শ্রেণীর মধ্যে চর্চার সুযোগ পান চর্চার সুযোগ পান মানে এই স্কিলগুলোকে চর্চা করার সুযোগ পান সেটাই হচ্ছে মাইক্রো টিচিং বা অনুশিক্ষণ আশা করছি বোঝাতে পারলাম অনুশিক্ষণ হলো এমন একটি শিক্ষণ প্রশিক্ষণ কৌশল যার মাধ্যমে শিক্ষার্থী শিক্ষক নির্দিষ্ট কয়েকটি দক্ষতা স্বল্প সময়ের জন্য অপেক্ষাকৃত নিয়ন্ত্রিত শ্রেণীর মধ্যে চর্চার সুযোগ পান ক্লিয়ার এটা হচ্ছে অনুশিক্ষণ আপনারা লিখেও নিতে পারেন এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় যে কারণে আমি এত জোর দিয়ে আপনাদের কাছে একটু বলার চেষ্টা করলাম তারপর আসছে কম্পোনেন্টস কম্পোনেন্টস কি বলুন তো কম্পোনেন্টস হচ্ছে এই প্রত্যেকটা যে মাইক্রো টিচিং এর স্কিল দেখতে পাচ্ছেন এই সমন্বয় সাধন দক্ষতা শিশু কেন্দ্রিক শিক্ষণ পরিচালন দক্ষতা শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করতে উৎসাহী করার দক্ষতা শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতা বিকাশের স্তর আচ্ছা বা শিক্ষার্থীদের মধ্যে পর্যবেক্ষণ বিকাশের দক্ষতা শিক্ষণ পরিস্থিতির সঙ্গে কৃতকলা শিল্পের সংযোগ সাধনের দক্ষতা এই যে পাঁচটা এই যে পাঁচটা দক্ষতা নির্ধারণ করে দেওয়া আছে আপনাদের জন্য এই পাঁচটার মধ্যে ছোট 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 কম্পোনেন্টস রয়েছে কম্পোনেন্টস এর বাংলা হচ্ছে আচরণাঙ্গ কম্পোনেন্টস এর বাংলা হচ্ছে আচরণাঙ্গ আচরণাঙ্গটা কি মূলত শ্রেণীকক্ষের মধ্যে পারদানকালে একজন শিক্ষককে বিষয় অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের আচরণ সম্পন্ন করতে হয় বিভিন্ন বিষয়ের জন্য বিভিন্ন ধরনের আচরণ সম্পন্ন করতে হয় তো এই আচরণগুলো সম্পন্ন করার সময় তাকে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করতে হয় বিষয়বস্তু শুধু বিশ্লেষণ করা নয় বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করতে হয় শিক্ষার্থীকে উত্তর শিক্ষার্থীর থেকে উত্তর নিতে হয় শিক্ষার্থীকে উত্তর শিক্ষার্থী যদি উত্তর দেয় তাকে উৎসাহ দিতে হয় ঠিক আছে মূল্যায়ন করতে হয় এই নানাবিধ আচরণগুলো কিন্তু আচরণগুলোকে ওই আপনি সাত মিনিটের মধ্যেই কিন্তু আপনাকে সম্পন্ন করতে হবে তাহলে এই প্রত্যেকটা স্কিলের আন্ডারে এই প্রত্যেকটা যে স্কিল দেখতে পাচ্ছেন এই পাঁচটা স্কিল এই পাঁচটা স্কিলের আন্ডারে আবার চারটে পাঁচটা করে আচরণাঙ্গ আছে প্রত্যেকটা স্কিল যখন আপনি টিচিং দেবেন 
তার মধ্যেকার যে ছোট ছোট কম্পোনেন্ট গুলো আপনি যখন পাঠদান করবেন তখন তার মধ্যেকার যে ছোট ছোট কম্পোনেন্ট গুলো সেগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা আপনাকে সুন্দর ভাবে দেখাতেই হবে ওই সেভেন মিনিটস এর মধ্যে সেখানে কি আপনি বিশ্লেষণ করবেন মানে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করবেন শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করবেন শিক্ষার্থীকে উৎসাহ দান করবেন শিক্ষার্থীর কাছে কাছ থেকে উত্তর নেবেন শিক্ষণ প্রদীপন মানে টিএলএম শিক্ষণ প্রতিপন বা শিক্ষা সহায়ক উপকরণ যেগুলো আপনি টিএলএম হিসেবে নিয়ে যাবেন সেগুলো দেখাবেন ঠিক আছে শিক্ষার্থীদের থেকে উত্তর নেবেন তাদের উৎসাহ দেবেন এই নানাবিধ বিষয়গুলো আচরণাঙ্গ গুলো আপনাকে কিন্তু সেভেন মিনিটস এর মধ্যে করতে হবে পজিটিভলি কোন একটা আচরণ আচরণাঙ্গ যদি আপনি বাদ দেন তাহলে কিন্তু আপনার মার্কস কাটতে শুরু করবে কারণ ওখানে পরীক্ষাতে দেখে নেবে যে আপনি একটা কম্পোনেন্টস এর উপরে মানে ধরুন একটা স্কিল ধরুন আপনি ফার্স্ট আমি স্কিলটা ধরছি সমন্বয় সাধন দক্ষতা সেই স্কিলটার মধ্যেকার যে আচরণাঙ্গ গুলো রয়েছে চারটে আচরণাঙ্গ ধরুন সেই প্রত্যেকটা আপনি একটা করে অ্যাটলিস্ট টাচ করেছেন কিনা পরীক্ষার্থী বা এক্সটার্নাল কিন্তু আপনার কাছে দেখে নেবে আপনি দুটো করলেন কি তিনটে করলেন সেটা বড় ব্যাপার নয় আপনি একটা করে অ্যাটলিস্ট টাচ করেছেন কিনা সেটা কিন্তু অবশ্যই করে দেখে নেবে পরীক্ষার পরীক্ষক তাই অবশ্যই করে এটা মাথায় রাখবেন যে আমি যে দক্ষতার উপর টিচিং দিচ্ছি তার মধ্যেকার যে কম্পোনেন্টস গুলো রয়েছে চার পাঁচটা কম্পোনেন্টস প্রত্যেকটা যেন টাচ হয় ওই সেভেন মিনিটস এর মধ্যে সেইভাবে সেই ফ্লুয়েন্সি নিয়ে আপনাকে কথা বলতে হবে সেইভাবেই আপনাকে কিন্তু এই সেভেন মিনিটস এর পড়াটাকে সেইভাবে মাথার মধ্যে আপনাকে দেখে যেতে হবে বা বুঝে যেতে হবে ঠিক আছে তো যাই হোক আপনারা নিশ্চয়ই টিচিং স্কিল গুলো স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন এই যে সমন্বয় সাধন দক্ষতা শিশু কেন্দ্রিক শিক্ষণ পরিচালন দক্ষতা শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করতে উৎসাহিত করার দক্ষতা মানে আপনি এমন বিষয় বস্তু উপস্থাপন করলেন শ্রেণীকক্ষে যে শিক্ষার্থীরা নিজে নিজেই উৎসাহিত অনুভব উৎসাহ অনুভব করে আপনাকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছে এটা কি হবে ওটা কি হবে সেটা কি হবে এই এই বিষয় আমি প্রত্যেকটা স্কিল নিয়েই কিন্তু এক একটা দিন আলোচনা করব তো জাস্ট আজকের একটা ওভারভিউ নিয়ে নিচ্ছি শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতা বিকাশের স্তর শিক্ষণ পরিস্থিতির সঙ্গে কৃতকলা শিল্পের সংযোগ সাধনের দক্ষতা তাহলে টিচিং স্কিল গুলো দেখে নিলেন কম্পোনেন্ট কি সেটাও বলে দিলাম টিচিং স্কিল গুলো বলে দিলাম একবার দেখে নিন পাঁচটা স্কিল এই পাঁচটা স্কিল কিন্তু আপনাদের থাকবে আজকে এর আমি সমন্বয় সাধন দক্ষতার উপরে একটা মাইক্রো লেসন প্ল্যান আপনাদের জন্য রেখেছি একদম ডিটেলে রেখেছি আপনারা একবার দেখুন দেখুন সমন্বয় সাধন দক্ষতার আন্ডারে চারটে আচরণাঙ্গ বা কম্পোনেন্টস রয়েছে এক নম্বর শিক্ষার্থীর দ্বারা অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সমন্বয় সাধন দু নম্বর শিক্ষার্থীর কাছ থেকে দৃষ্টান্ত গ্রহণ তিন নম্বর শিক্ষার্থীর দ্বারা যথাযথ উদাহরণ আর চার নম্বরে রয়েছে সাধারণীকরণ সাধারণীকরণ তাহলে এই চারটে আমার সমন্বয় সাধন দক্ষতা প্রথম দক্ষতার আজকে নিয়ে আলোচনা করব পরপর চারটে যে দক্ষতা আছে আমি একদিনে তো পারবো না পরপর ডে গুলোতে আলোচনা করব আজকের সমন্বয় সাধন দক্ষতার উপরে যে পাঁচটা আচরণাঙ্গ রয়েছে সেই সংক্রান্ত পুরো একটা মাইক্রোলেসন প্ল্যান কমপ্লিট মাইক্রোলেসন প্ল্যান কিন্তু আপনাদের আজকে আমি করে দেখাবো তার মধ্যে একটু আলোচনা করে দিই শিক্ষার্থীর দ্বারা অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সমন্বয় সাধন মানে শিক্ষার্থীকে পাঠদানের সময় যে বিষয়টি পাঠদান করানো হচ্ছে তার সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ের সম্পর্ক স্থাপনের দক্ষতা অর্জন করতে হবে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে বিষয় আপনি পাঠদান করছেন তার সঙ্গে ধরুন আপনি বাংলা বা পরিবেশ পাঠদান করছেন পরিবেশের সঙ্গে ইংরেজি অথবা বাংলার একটা সম্পর্ক স্থাপনের দক্ষতা অর্জন করার তে হবে শিক্ষার্থীদের সেকেন্ডলি আছে শিক্ষার্থীর কাছ থেকে দৃষ্টান্ত গ্রহণ শিক্ষার্থীদের পাঠদানের সময় মাঝে মাঝে তাদের কাছ থেকে মৌলিক উদাহরণ বা বিশেষ উদাহরণ চাওয়া হয় যা তাদের জ্ঞানের সমন্বয় দ্বারা তারা দেবে মানে দৃষ্টান্ত আপনি একটা বললেন সেই একই রকম আর একটা সে বলল জাস্ট এরকম আমি উদাহরণে আসবো শিক্ষার্থীর দ্বারা যথাযথ উদাহরণ মানে শ্রেণীকক্ষে সে শিক্ষার্থীরা যাতে আপনি যা বলছেন উদাহরণগুলো যেন তারা দিতে পারে বিষয়বস্তুটা এরকমই আচ্ছা চার নম্বরে আসছে সরলীকরণ মানে শেষে আপনি বিষয় ভিত্তিক তো আলোচনা করলেন একটা সংক্ষেপে একটা জিস্ট করে একেবারে সংক্ষিপ্ত সার বলে না 
সংক্ষিপ্ত সার ওই কবিতা সংক্ষিপ্ত সার হয় সেরকম প্রত্যেকটার একটা সংক্ষিপ্ত সার বা পড়ানোর পর একটা কনক্লুশন একটা ওভারভিউ একটা একটা পুরো নলেজ একটা এমন একটা আলোচনা কিছু করে দিলেন যাতে পুরো লেসনটা একটু ছোট্ট করে আপনি সহজে বলে দিলেন ব্যাস বিষয়টা এরকমই তাহলে এই চারটে আচরণাঙ্গ রয়েছে সমন্বয় সাধন দক্ষতার মধ্যে ঠিক আছে আমরা এবার ডিরেক্ট চলে যাব লেসন প্ল্যানে দেখুন আমি বলেছিলাম ক্লাস থ্রি লেসন প্ল্যানের ফর্মেটটা আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন আশা করি শিক্ষণ সংস্থার নাম এখানে শিক্ষণ সংস্থার নাম দিতে হবে আপনি যেখানে পড়াচ্ছে মানে পড়ছেন সেই সেই শিক্ষণ সংস্থার নাম শ্রেণী তৃতীয় সরি আপনি যেখানে টিচিং দিচ্ছেন আর কি শ্রেণী তৃতীয় শিক্ষার্থী সংখ্যা এখানে মানে হার্ডলি দশ জন ঠিক আছে এর বেশি নয় সময় সেভেন মিনিটস সরি বাংলাতে লিখি সাত মিনিট শিক্ষার্থী শিক্ষকের নাম এখানে নিজের নাম ক্রমিক সংখ্যা এটা আপনার ক্রমিক সংখ্যা তারিখ আচরণাঙ্গ সমূহ সমূহ দেখে নিন শিক্ষার্থীর দ্বারা অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সমন্বয় সাধন আমি বলেই দিলাম চারটে আচরণাঙ্গ একটু আগে আমি বলে দিলাম আপনাদের অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সমন্বয় সমন্বয়করণ শিক্ষার্থীর কাছ থেকে দৃষ্টান্ত গ্রহণ শিক্ষার্থীর দ্বারা যথাযথ উদাহরণ সরলীকরণ এই চারটে আমি একটু আগে আলোচনা করে দিলাম এইভাবে ফর্মেটটা কিন্তু এইভাবেই হবে বিষয় আমাদের পরিবেশ একক খাদ্য উপ একক অনেক রকম শাক সবজি আজকের পাঠ ওই ঠিক আছে এটা পুরো ফর্মেট আশা করছি এতদিন আপনাদের যে কষ্ট ছিল আমারও কষ্ট ছিল যে আমার লেখাটা ঠিক ইম্প্রুভ করতে পারছিলাম না ক্যামেরার জন্য তো যাই হোক আশা করছি এখন আপনারা স্ক্রিনটা থেকে ভালোভাবে লিখে নিতে পারবেন আর বুঝেও নিতে পারবেন স্ক্রিনটা থেকে আর লেখা দেখার আশা করি কোনো রকম অসুবিধে নেই এই সমস্যাটা সমাধান করতে পেরেছি আপনাদের ভালোবাসায় যাই হোক তো এবার চলে আসছি বিষয়বস্তুতে এবার কিন্তু আমি চলে আসছি বিষয়বস্তুতে খুব সুন্দর করে সাজিয়েছি আমার সাধ্য মতো দেখুন বিষয়বস্তু দেখুন আসছি বিষয়বস্তুতে একদম লেফট সাইডে এই বিষয়বস্তু অনেক রকম শাক সবজি দেখুন একটা ছোট্ট কথা আপনাদেরকে বলি আপনারা যখন মাইক্রো টিচিং দেবেন সেটা হতে পারে এক্সটার্নালের সামনে কিংবা আপনি যখন চাকরি পাওয়ার জন্য ইন্টারভিউতে গেছেন সেখানে সবসময় সহজ টপিক ধরবেন বেশি কঠিন টপিক ধরার কোনো দরকার নেই এবং খুব ইন্টারেস্টিং টপিক ধরবেন যেটা আপনি প্রচুর উদাহরণ দিতে পারবেন প্রচুর প্রচুর উদাহরণ আপনি দিতে পারবেন এই রকম যদি আপনি টপিক ধরেন পড়াটাকে আপনি খুব মুখরোচক করতে পারবেন আর পড়াটাকে যত আপনি মুখরোচক করতে পারবেন যত আনন্দদায়ক করতে পারবেন আপনার মার্কসটাও কিন্তু ততটাই সুন্দর পড়বে যাই হোক তো বিষয়বস্তুতে রেখেছি অনেক রকম শাক সবজি দেখুন এইটা তো আপনি ক্লাসে পড়ছেন না আপনাকে কোথাও দিতে হচ্ছে তার জন্য প্রিপেয়ার হচ্ছেন তো সেই জন্য বলবো সবসময় সহজ টপিক ধরবেন বেশি কঠিন টপিক একেবারেই ধরবেন না আমি খুব মজাদার একটা টপিক রেখেছি আজকে শাক সবজির ওপরে এখন শীতকাল নানা ধরনের শাক সবজি পাওয়া যায় এই সময় যে ধরনের শাক সবজিগুলো পাওয়া যায় সেগুলোর ফটো বা আপনার জাস্ট বিষয়বস্তুতে আসি তারপর বলছি আচ্ছা শিক্ষকের কাজ দেখুন শিক্ষকের কাজ আমি একটু ওপরের দিকে তুলছি স্ক্রিনটা শিক্ষকের কাজ বা আচরণ এখানে প্রথমে আপনি তো একটু বিষয়বস্তু বলে দিলেন কিছুই না এই বিষয়বস্তু কি আমাকে বলতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে একটু ছোট্ট করে বলে দিচ্ছি বিষয়বস্তু আপনি একটু বোঝাবেন যে যিনি বলছিলেন যা যিনি বা যারা আমাকে অনেকবার করে রিকোয়েস্ট করেছেন ডেমো ক্লাসের জন্য এখানে কি করবেন ফার্স্টেই একটা ছবি দেখাই আপনাদেরকে ওইভাবেই বিষয়বস্তুটা বলবেন ছোট্ট করে এই যে দেখুন এখানে ধান এখানে চাল এখানে গম এখানে ফুলকপি এটা সিম এটা পেঁয়াজ কলি আর সঙ্গে পেঁয়াজ রয়েছে উপরি পাওনা তো আপনি কি করবেন এই ধরনের ডিএলএড এবং যারা যারা মাইক্রোলেসন প্ল্যান পরীক্ষার জন্য আপনারা দিতে চাইছেন বারবার করে বলছেন ডেমো ক্লাস আপনারা ডেমো ক্লাস যখন দেবেন তখন তো এটা নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় কিন্তু যখন এক্সাম দেবেন ফার্স্ট ইয়ারের এই ধরনের ফটো আপনারা কিন্তু 
কপি করে নিয়ে যাবেন বড় আর্ট পেপারের মধ্যে নেট থেকে ডাউনলোড করে নেবেন দিয়ে ভালো করে ফটোগুলো আর্ট পেপারের মধ্যে এরকম ছ সাতটা ফটো আঠা দিয়ে বসিয়ে একটা বড় আর্ট পেপারের মধ্যে ভাবে ফটো কিন্তু নিয়ে যাবেন তাতে চট করে বিষয়বস্তুটা উপস্থাপন করতে পার উপস্থাপন করতে পারবেন আপনি আচ্ছা এখানে কি অনেক রকম শাক সবজি ইন্ট্রোডাকশনে কি দেবেন যে সবাই খাওয়া দাওয়া করে এসেছি তো আমরা বলবেন সবাই আমরা খাওয়া দাওয়া করে এসেছি তো সবাই বলবে হ্যাঁ আচ্ছা কে কি খেয়েছি সবাই বলবে একটা কমন ভাত আচ্ছা ভাত যে তোমরা খেয়েছ যিনি বা যারা আমাকে মাইক্রো টিচিংয়ের জন্য বলেছেন মানে ডেমো ক্লাসের জন্য বলেছেন একটু আমি সেই পরিস্থিতি না সৃষ্টি করেও একটু ছোট করে আপনাদের থ্রোটা কিভাবে হবে সেটা বলার চেষ্টা করছি সবাই আমরা খেয়ে এসেছি তো আচ্ছা সবাই আমরা কি খেয়েছি বলো তুমি বলো কি খেয়েছ বলবে যে আমি ভাত খেয়েছি আপনার বন্ধুদেরকে অবশ্যই বলে দেবেন যে এটা ফার্স্ট ইয়ারের জন্য বলছি ডিএলএড ফার্স্ট ইয়ার আর যদি আপনি আপনি যখন ইন্টারভিউতে যাবেন তখনও আপনি আপনার সামনে যারা থাকবে তারা কিন্তু আপনার কথায় রেসপন্স করবে আপনি ফ্লুয়েন্টলি বলবেন ভয় পাবেন না বলবেন আপনার আপনারা সবাই আপনারা সবাই খেয়ে এসছি তো তোমরা সবাই খেয়ে এসেছো তো এরকম ভাবে বলবে হ্যাঁ কি খেয়ে এসেছ ভাত ভাত কথাটা থাকবে বাঙালি বলে কথা তো আচ্ছা ভাত কোথা থেকে হয় বলো তো মানে ভাতের ভাতটা কোথা থেকে আসে বলবে ধান থেকে আচ্ছা ধানের ধানের ফটো দেখেছ ধানের ধান গাছ দেখেছো তোমরা এই দেখো আমি তোমাদের জন্য ধান গাছের ফটো করে এনেছি দেখো ধান গাছ কি সুন্দর ধানের শীষ হয়ে আছে দেখো এই ধানের শীষ থেকে এগুলো সবুজ হয়ে আছে যখন পেকে যাবে তখন হলুদ বর্ণের বা সোনালী বর্ণের হয়ে যাবে এবং সেই ধান থেকে ধানের খোসাটা ছাড়িয়ে আমরা আমরা চাল পাই এই যে দেখো চালের ফটো চাল পাই সেই চালকে ফুটিয়ে আমরা ভাত করি ভাত বানাই এছাড়া আমরা আর কি কি খাই শাক সবজি খাই শাক সবজির মধ্যে এই সময় শীতকাল শীতকালে আমরা কি কি ধরনের শাক সবজি খাই ফুলকপি আচ্ছা কি তোমরা বলতে পারবে ফুলকপি কুড়ি নাকি ফুল উত্তর দেবে তারা আপনি উত্তর দেওয়ার তোমরা কি জানো ফুলকপি কুড়ি না ফুল ফুল কি ফুল কপি তাহলে কি তোমরা বলছো ফুল না ফুল নয় তোমরা জেনে রাখো এটা কুড়ি আচ্ছা আমরা গম খাই সরাসরি কি গম খাই না সরাসরি গম খাই তোমরা রুটি খাও নিশ্চয়ই রুটিটা এই গমকে পেশাই করে ভেঙে রুটিটা হয় রুটিটাকে করা হয় জল দিয়ে মেখে আটা আটাটাকে জল দিয়ে মেখে রুটি করা হয় আচ্ছা তোমরা আর কি ধরনের সবজি খেয়েছ কি সবজি খেয়ে এসেছ কেউ বলবে বিভিন্ন ধরনের আচ্ছা তোমরা পেঁয়াজ কলি খেয়েছ পেঁয়াজ কলিটা কি কি জানো পেঁয়াজ কলি অ্যাকচুয়ালি কি তোমরা কি জানো দেখুন পেঁয়াজ কলির এরকম আপনি আর একটা চার্ট করে যারা ডিএলএডে আছেন এরকম একটা চার্ট করে নিয়ে যাবেন এই যে দেখাচ্ছি এই যে দেখাচ্ছি দেখুন এই যে এই ধরনের একটা চার্ট করে নিয়ে যাবেন ঠিক আছে এই যে পেঁয়াজ কলি কি জানো পেঁয়াজ কলি অ্যাকচুয়ালি বুটা ঠিক আছে আচ্ছা এছাড়া তোমরা বলো তো এমন কিছু এমন কিছু ডাটার নাম বলো যে ডাটাটা আমরা খাই তারা বলবে পুঁই ডাটা খাই আচ্ছা সজনে ডাটা খাই আচ্ছা সজনে ডাটা কি ডাটা নাকি ফল হ্যাঁ সজনে ডাটা ডাটাও এবং ফলও ডাটা তো বলাই হয় ওটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ফল সজনে গাছের ফল ফলের মধ্যে সজনে ওর ভেতরে যে দানাটা থাকে সজনে দানা বা বীজ তাহলে সজনে কিন্তু সজনে গাছের সজনে ডাটা হচ্ছে সজনে গাছের ফল লম্বা করে ফল এইভাবে আপনি ছোট ছোট করে আইডিয়া দেবেন বিভিন্ন শাক সবজির নাম বলবেন দেখো এই শাক সবজির কিছু নাম দেখো দাঁড়া দেখাচ্ছি দেখো তো এখানে পেঁয়াজ কলি আছে বলেই দিলাম এখানে বিনস আছে সিম আছে সিমের কিন্তু পুরো অংশটা খাই জানো তো সিমের কিন্তু কোনো অংশই নষ্ট হয় না এছাড়া আমরা বীজ খাই দানা খাই কিসের দানা খাই কড়াই সুটির দানা খাই মটর সুটির দানা খাই মটর সুটি খাই এগুলো কিন্তু সব দানা বা বীজ খাই বীজ খাই তাহলে এইভাবে বেশ কিছু শাক সবজির নাম আপনি বলে বলে জাস্ট ছোট্ট করে একটু উদাহরণ দিয়ে দেবেন আমি এত কিছু বললাম আপনি ছোট্ট করে দু কথা বা এক থেকে দেড় মিনিটের মধ্যে আপনি বিষয়বস্তুটা উপস্থাপনা করবেন বোঝা গেল জাস্ট খাদ্যের নাম খুব ইন্টারেস্টিং এই টপিকগুলো সেই জন্যই আমি কিন্তু আপনাদের সামনে এটা রেখেছি আপনারা ভাবতে পারেন বা এই সব ছোট ছোট এই ধরনের ইন্টারেস্টিং বিষয়বস্তু নিয়েই কিন্তু আমি আসবো যাতে 
আপনারা আপনাদের বিষয়বস্তু চুজ গুলো ঠিকঠাক করতে পারেন কোনটা আপনি পড়াবেন ফাইনালি সেই চুজটা যাতে আপনি ঠিকঠাক করেন সঠিক করেন সেই মতোই আমি টপিক নিয়ে কিন্তু আসব যাই হোক এবার আপনাদের লেসন প্ল্যান দেখানোর পালা আচ্ছা এইভাবে আপনি বিষয়বস্তু প্রথমে বললেন বিষয়বস্তু বলে ফেললেন তার ফটো দেখালেন ফটো দেখিয়ে বিষয়বস্তুটা বললেন সময় কিন্তু এক থেকে দেড় মিনিট বিষয়বস্তু আপনি আলোচনা করবেন এতটাই সংক্ষেপে করবেন শিক্ষকের কাজ আমরা গাছের কোন কোন অংশ খাই উদাহরণ দাও পাতা খাই ডাটা খাই ফুল খাই বীজ খাই ফল খাই আচ্ছা পাতা খাই এমন একটা গাছের নাম বলতো লাউ পাতা খাই ডাটা খাই এমন একটা গাছের নাম বলতো সজনে ডাটা খাই ফুল খাই এমন একটা গাছের নাম বলতো সজনে ফুল খাই কুমড়ো ফুল খাই বীজ খাই এমন একটা ফুলের গাছের নাম বলতো বীজ কুমড়োর বীজ খাই মটরশুটি তার বীজ খাই তাই তো ফল খাই এমন একটা গাছের নাম বলতো কুমড়ো ফল খাই কুমড়োটা তো ফলই তার কাছে এই গাছের ফলই তো কুমড়ো তাহলে কত ভেঙে ভেঙে বলা যায় দেখুন তাই না শিক্ষার্থীর কাজ শিক্ষার্থীর কাজ তাহলে শিক্ষকের কাজ হচ্ছে গাছের কোন কোন অংশ খাই তারা এগুলো বলবে তারা বলার সাথে সাথে আপনি কিন্তু ভেঙে চট করে বলে দেবেন একইভাবে এই যে লাউ গাছের পাতা উত্তর শিক্ষার্থীর কাজে উত্তর দিয়েছে পুই ডাটা ফুলকপি মটরশুটি বলেছে উত্তর দিয়েছে এটা হচ্ছে আচরণাঙ্গ হচ্ছে যথাযথ উদাহরণ দিতে পারছে তারা মানে আপনি জিজ্ঞেস করেছেন আমরা গাছের কোন কোন অংশ খাই তারা উদাহরণ সাজে বলতে পেরেছে যে কোন গাছের কোন আট কোনটা খাই আমরা সেটা উদাহরণ সাজে বলল দেখুন আচরণাঙ্গটা বলে দেওয়া আছে এই একটা আচরণাঙ্গের আন্ডারে দুটো উত্তর দেওয়া আছে এবার নেক্সট ধান গাছের থেকে কিভাবে চাল পাওয়া যায় আমি অলরেডি বিষয়বস্তুতে বলে দিয়েছি সহজেই সে সেটা বলতে পারবে ধানের বীজটার খোসা তুললেই চলে চাল পাওয়া যায় এরা শিক্ষার্থী উত্তর দিচ্ছে শিক্ষক বলছে এরকম আর একটি ফসলের নাম বলো যার খোসা তুললেই তা আমরা খাই গম বীজের খোসা তুললেই তার থেকে আটা পাওয়া যায় আচ্ছা এবার পেঁয়াজ কলি দেখিয়ে ওই যে ছবি দেখেছি আপনারা দেখেছেন ছবি এই যে এই ছবিগুলো এই যে পেঁয়াজ কলি এই জন্য রেখেছি এই যে দেখুন এই যে এই যে পেঁয়াজ কলি এই জন্য রেখেছি এই যে এবার বলছে পেঁয়াজ কলির পেঁয়াজ কলি দেখিয়ে দেখো এটা আমরা খাই বলো তো এটা ফুলের মোটা না কুড়ির মোটা এটা কুড়ির মোটা এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন এটা কুড়ির মোটা ফুলের মোটা নয় এটা দৃষ্টান্ত গ্রহণের আন্ডারে হলো কুড়ির অন্য আর একটা উদাহরণ দাও তো কুড়ি ফুলকপি হচ্ছে কুড়ি ফুল নয় আমি প্রথমেই বলে দিলাম এই যে আপনি তো জানেন আপনি কি রেসন প্ল্যানটা বানিয়েছেন সেই মতো করেই আপনি কিন্তু বিষয়বস্তুটা উপস্থাপন করবেন তাতে কি হবে আপনার সামনে আপনি টিচিং দিচ্ছেন কি আপনি ইন্টারভিউতে গেছেন সবাই কিন্তু উত্তরটা বলতে পারবে বুঝতে পারলেন কি কি বলতে চাইলাম আপনি যে প্রশ্নগুলো এই যে করবেন এই যে শিক্ষার শিক্ষকের প্রশ্নগুলো করবেন সেই মতোই কিন্তু বিষয়বস্তুটা বলবেন তাতে কি হবে আপনি ইন্টারভিউ দিতে গেলেও আপনার সামনে যিনি বসে আছেন তিনি উত্তর দিতে পারবেন আপনি টিচিং দিতে গেলেও আপনার সামনে যিনি বসে আছেন তারা উত্তর দিতে পারবেন সেই মতোই কুড়ির অন্য একটি উদাহরণ দাও তো তারা বলতে পারবে ফুলকপি কারণ আপনি অলরেডি বিষয়বস্তু কিন্তু বলে দিয়েছেন কুড়ি হচ্ছে ফুলকপি শিমের ছবি শিম দেখিয়ে বলা হলো বলো তো এর কোন অংশ আমরা খাই বলবে সবটা আমিও কিন্তু এটা বলে দিয়েছি যে শিমের কিন্তু সব অংশটাই খাই এটা কি অন্যান্য ফসলের সঙ্গে সমন্বয় সাধন বা অন্যান্য ফলের সঙ্গে সমন্বয় সাধন ফল নয় ফসলের সঙ্গে সমন্বয় সাধন শিমের মতো আর একটি সবজির উদাহরণ দাও যা আমরা সবটাই খাই পটল ঝিঙে ঢ্যাঁড়স বেগুন এগুলো আমরা সবটাই খাই এটাও যথাযথ উদাহরণের মধ্যে পড়লো এমন কয়েকটা ফসলের নাম বলো তো যার দেহের আকৃতি সরু ও লম্বা সজনে ডাটা আমি এটাও বলে দিয়েছি পুই ডাটা এটা যথাযথ দৃষ্টান্ত তাহলে আবার একবার স্ক্রল করে দেখিয়ে দিচ্ছি দেখুন এটা আপনারা কিন্তু খাতাতে স্ক্রিনটা থামিয়ে আপনারা এখান থেকে সুন্দরভাবে লিখে নিতে পারবেন আশা করছি নেক্সট নেক্সট চলে যাচ্ছি নেক্সট চলে যাচ্ছি আহ নেক্সট আসছি শিক্ষকের কাজে এই ডাটাগুলির মধ্যে একটি ফলের নাম বলো ওই যে বলে দিয়েছি সজনে ডাটা সজনে ডাটা কিন্তু সজনে গাছের ফল এটা আচরণাঙ্গ যথাযথ উদাহরণ কেন সজনে ডাটার ভেতরে বীজ থাকে মানে সজনের হচ্ছে একটা ফল আচ্ছা 
धान गम फुल शब्दगुल इंगरेजी रूप लेख ओजे अन्न्य विषय संगे समन्वय साधन करते हैं ये परिवेश विज्ञान संगे इंगरेजी समन्वय साधन हम देखो एखे उत्तरगुल दिए फुल फ्लावर गम हुईट धान पैडी इत्यादि अन्न्य विषय संगे समन्वय साधन हो गल पाठ्यांश तुम्हारा कि शिखले सब्जी तरा बोल सब्जी हिसाब से जा खाई उद्भिदे उद्भिदे पता डाँटा फल कूड़ी फल बीज इत्यादि ये साधारणीकरण मान एक जिस्ट हो गल पाठ्यांश संगे तुम्हार पाठ्य और को विषय जो आदाहरण दाओ भूगोल विभिन्न सब्जी विभिन्न ऋतुते पाव जाए से सम्पर्क तरह धारणा लाभ कर कारण शीतकाल विभिन्न सब्जी सम्पर्क अपनी बोलें गरमकाल कि बर्षाकाल कि सब्जी सम्पर्क बोलते पर सब्जीगुलर मध्य क्योंकि तरह से लुकिए आ कारण विभिन्न समय ऋतु भेदे विभिन्न धरण सब्जी है से बला जाए उदाहरण विभिन्न सब्जी विभिन्न ऋतु से सम्पर्क धारणा लाभ कर भूगोल भूगोल समन्वय साधन हल्के ये अपनारा क्यों सुंदर सुंदर टपिक धरे केसन प्लान कर चेष्टा करबेंा धरण फटो नहीं जा आर्ट पेपर मध्य और यही रकम एक चार्ट बनिए नहीं जा चार्ट देखने धरून पताते अपनी लिखे नहीं गलन कि लाउ पता ठीक है लाउ पता लिखे नहीं लिखे नहीं गलन ठीक है डाँटा सजने डाटा ए रकम अपनी एक चार्ट बनिए नहीं जाबी देवें अच्छा कूड़ी कीसर कूड़ी खाची फुलकपी फुलकपी फुल लाउ फुल कूमड़ो फुल सजने फुल होते फल कूमड़ो बीज मटरशुटी ठीक है बोटा पान बोटा पेज कलि एगल बोटा उदाहरण दिल दो तीन टे उदाहरण दिए चार्ट बनिए क्यों इंटरभ्यूर क्षेत्र में इंटरभ्यू ते अपनी एक छोट कर जेहतु अपन सामने ही बोर्ड थकबे अपनी छोट कर यकम एक ड्र कर एक मिनिटर मध्य बस हमें चेष्टा कर लम फुल कन्सेप्ट एक देवार एबारा एखान के मत कर विषय वस्तुगुलो के तुले नबें तब ओ एकटाई कथा सब समय जो इंटरेस्टिंग टपिक धरबें ठीक है जो टपिकटा बला जा बसि अपनार मत कर नये टपिकट बस बोलते पर सहजे मान सबाई जाने एरक धरण टपिक ठीक है तो हमें मोटामुटी अपन क्लस दीते ही थकब अपन रिक्वेस्ट मत आपनारा प्लिज जदि क्लस उपकृत हो लाइक करबें प्लिज शेयर कर देवें और पार्ले सबसक्राइब कर तो आज के क्लसटा पर्ज तो थक पर खूब ताड़ाड़ी नतून को क्लस नहीं चले आसन सामने तबाई सुस्थान भलो थकबें टाटा